আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি নবিল হাসান এবার বিস্তারিত রাজধানীতে অবাধে চলছে ইজি বাইক ব্যাটারি চালিত রিকশা সিএনজি চালিত অটোরিকশা থেকে নানা ধরনের অবৈধ যানবাহন বিশেষ স্ট্রিকারের ক্ষমতায় চলছে নম্বরবিহীন গাড়িও আর এসব যানবাহনই চলছে চাঁদা দিয়ে গাবতলী টু সেকশন সড়কের অবস্থা নিয়ে শরীদ খানের ধারাবাহিকের আজ দ্বিতীয় পর্ব ক্যামেরা ছিলেন নিহানন্দী বেরিবাধের হাজারিবাগ এলাকা রাস্তার পাশে দেখা গেল বেশ কিছু নম্বরবিহীন সিএনজি চালিত অটোরিকশা হাজারিবাগ থেকে মোহাম্মদপুর হয়ে কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় এগুলো চলাচল করে মাসিক স্টিকার আর মানে এগুলো প্রশাসন টাকা দেয় তারপরে স্টিকার দিলে এগুলো চলে রোডে কমে না হইলে দশ হাজার গাড়ি হবে राजधानी प्रवेश अनुमति ना थे एलिका जान नियम पुलिस जो ठंडा ना तक आमगोरा क्यों ठंडा रहे दूरे दूरे हुंडा दी दवाई दौरे नम्बरहीन और अन्य जिलार एसब अटो चलते विशेष स्टिकार लागिए खोज नीते ही जाना जाए এসব স্টিকার দিচ্ছেন মতিন মিয়া নামের এক ব্যক্তি পুলিশের হাত করছে যারা মতিন মিয়া বেশ কয়েকটি স্থান ঘুরে এক পর্যায়ে মতিন মিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় মোহাম্মদপুর চার রাস্তার মোড়ে তবে টেলিভিশন ক্যামেরা দেখেই অস্বস্তিতে পড়ে যান তিনি तब बंधु जान राजनैतिक नेता थे प्रशासन सबा के मैनेज कर चलते ही टाक तोला অনুমতি না থাকলেও এখানে অবাধে চলছে ইজি বাইক গাবতলী থেকে শিক্ষণ পর্যন্ত আট কিলোমিটার রাস্তায় তিনটি রুটে ইজি বাইক চলে প্রায় নয়শো গাবতলী থেকে শিক্ষণ ও আশপাশের এলাকায় ব্যাটারি চালিত রিকশা চলে অন্তত দশ হাজার অবৈধ এসব যান চালাতে চালকেরও বৈধতার প্রয়োজন হয় না সবাই চালায় যখন এই দশা তখন পুলিশ বলছে ভিন্ন কথা ইজি বাইক কিন্তু আমাদের কোন ঢাকা শহরের যে মেন হাইওয়ে আছে মেন রোডগুলোতে আসার কোনো সুযোগ নাই যেহেতু একেবারে পার্শ্ববর্তী লাগানো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু তারা মেন রাস্তা কিন্তু আসে না মেন রাস্তা কিন্তু আমাদের সার্জেন্টরা ফ্রি রাখে অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে পুলিশ যথেষ্ট সোচ্চার বলেই দাবি ডিএমপির মমত বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আছে শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা মরিচের পর এবার বাড়ছে আলুর দাম সপ্তাহের ব্যবধানে রাজধানীর খুচরা বাজারে কেজিতে দশ টাকা পর্যন্ত বেড়ে আলুর দাম বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় ভোক্তাদের অভিযোগ অসাধু ব্যবসায়ীরা কাঁসাজি করে কাঁচা মরিচের পর এবার আলুর দাম বাড়াচ্ছেন এদিকে কাঁচা মরিচের দাম এখনও ক্রেতার নাগালের বাইরে কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে চারশো থেকে চারশো আশি টাকায় যদিও দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে গতকাল ভারত থেকে এসেছে সাতান্ন টনের বেশি কাঁচা মরিচ বাজারে দেশি পেঁয়াজ প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে আশি টাকায় ও আমদানি করা পেঁয়াজ পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকায় দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর করণ বাজারে আছেন সহকর্মী সেলিম মালিক সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সেলিম বাজারে পণ্যের দাম ও সরবরাহ সম্পর্কে আমাদের জানাবেন বিশেষ করে আলুর সরবরাহ কেমন এবং হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধির কারণ কি কাঁচামরিচের দাম কমার সম্ভাবনা আছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন 
নাবিল আমি একটু তথ্যটা একটু সংশোধন করে দেই সেটা হলো যে মরিচের দাম কিন্তু গতকালও আমরা 400 থেকে 480 টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই মরিচের দাম কিন্তু কিছুটা সস্তি মধ্যে রয়েছে বলতে বলতে হয় ভোক্তারা কারণ আজকে মরিচ বিক্রি হচ্ছে 250 থেকে 280 টাকার মধ্যে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মরিচের যে দোকানগুলো রয়েছে এই দোকানগুলোতে কিন্তু ভোক্তাদের সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ্য করছে কারণ অন্যান্য কাঁচা বাজারে যে অন্যান্য পণ্য সেই পণ্য কেনার ব্যাপারে কিন্তু আমরা ততটা আগ্রহ ভোক্তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না যেটি মরিচ কেনার ব্যাপারে দেখছি এখানে গত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে একশো দেড়শো গ্রাম বা আড়াইশো গ্রাম পর্যন্ত মানুষ মরিচ কিনেছে কারণ মরিচের দাম কিন্তু এক হাজার ছাড়িয়ে বারোশো টাকা উঠে গিয়েছিল সেই মরিচ কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো টাকা থেকে দুশো আশি টাকার মধ্যে অর্থাৎ ভোক্তারা কিছুটা স্বস্তির মধ্যে রয়েছে যদিও ভোক্তারা বলছেন যে এই মরিচের দাম কিন্তু আড়াইশো টাকাও নয় এইটা দাম কিন্তু দেড়শো টাকা মতো হলে একশো থেকে দেড়শো টাকার মধ্যে হলে তারা আসলে এই মরিচটা এই দামই কিন্তু আসলে সারা বছর বা এই সিজনটাতে কিন্তু দেড়শো টাকার উপরে আমরা মরিচ খুব বেশি একটা বিক্রি হতে দেখি না কিন্তু সেটি হঠাৎ করে এই মধ্যসত্যভোগীদের এক ধরনের কাজসাজিতে কিন্তু দামটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বারোশো টাকা পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল তবে এই বিষয়ে আমি ভোক্তা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীর মধ্যে কথা বলেছি তারা বলছে যেটি যে ভারত থেকে যে মরিচ আমদানি হচ্ছে সেই মরিচ আমদানি কারণে কিন্তু এই ভোক্তা এই মরিচের দাম এই যে পড়তে পড়ে গেছে অর্থাৎ আড়াইশো টাকার মধ্যে চলে এসছে সেটি কিন্তু আসলে মূল কারণ এদিকে আলুর বাজারে কিন্তু এক ধরনের কাজসাজি আবার আমরা লক্ষ্য করছি সেটি হলো যে আলুর দাম কিন্তু গত এক সপ্তাহে ব্যবধানে দশ টাকা মতো বেড়েছে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আলু আজকে বিক্রি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে এখানেও আলুর এই সময়ে আসলে সরকারি তথ্যই কিন্তু দেখা যাচ্ছে আলুর কোনো ঘাটতি নেই এবং মরিচের বাজারে যেহেতু এক ধরনের কাজসাজি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং বাজার মনিটরিংয়ের যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা সরকার হাতে সেটি কিন্তু এক ধরনের দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই কাঁচা বাজার রিলেটেড অন্যান্য পণ্যের দামও কিন্তু এই মুহূর্তে বাড়তি দিকে যাচ্ছে শুধু তাই নয় কাঁচা বাজারে আপনার শশা গাজর থেকে শুরু করে টমেটো সেগুলোর দাম কিন্তু একশো টাকার উপরে অর্থাৎ দেড়শো টাকা পর্যন্ত এইসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে যদিও অন্যান্য অর্থাৎ সেলিম আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন পরবর্তী সংবাদে আবারও যোগাযোগ হবে ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ রাজধানীর কারণ বাজার থেকে জানাচ্ছিলেন সেলিম মালিক ক্যান্সার নিরাময়ে কার্সল কোনো ওষুধ নয় তবে এর উপকারিতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতা লব্ধ একটি বাস্তবতা বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বলেন উপকারভোগীদের সার্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এর কার্যকারিতা নির্ণয় সুযোগ রয়েছে সর্বোপরি এই নিয়ে গবেষণার দ্বার উন্মোচন হয়েছে বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা খান আলামিনের রিপোর্টে বিস্তারিত ধীরে ধীরে যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে অবশ্য গত অর্ধ দশকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কল্যাণে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে চিকিৎসকরা ক্যান্সার নিরাময়ে প্রচলিত চিকিৎসার পাশাপাশি মাঝে মাঝেই নানান ধরনের উপাদানের খবর মেলে সম্প্রতি সাতক্ষীরা শহরের মুনজিতপুরের গাজী আলী আশরাফের করশল তারই নতুন সংযোজন তিনি দাবি করেছেন করশল পাতার রস খেয়ে ক্যান্সার থেকে আস্তে আস্তে সেরে উঠেছেন তার পরামর্শে আরও কয়েকজন এই পথ্য খেয়ে সুস্থ হয়েছেন বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে পাতার জন্য তার বাড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ দশটা কেমো দিলে যে উপকারটা পাওয়া যায় সেটা একটা করশল ফল খেলে সেই পরিমাণ সেই সমপরিমাণ উপকার হয় গাজী আলী আশরাফের দাবির কিছুটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে উইকিপিডিয়ায় পাওয়া করশলের তথ্যের সঙ্গে নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটোরিং ক্যান্সার সেন্টার ক্যান্সার চিকিৎসায় করশল ফলের অবদান আছে দাবি করে একে তালিকাভুক্ত করেছে তবে এর বিপরীত মত তুলে ধরা হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বক্তব্যে ওইখানে দুইটা ফল আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন করশলের উপকারিতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয়টি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিতের জন্য উপকারভোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন তারা কোন একটা অবজারভেশন বা মানুষের অভিজ্ঞতার কারণে কোনো যদি ফল পেয়ে থাকে এবং সাথে সাথে যদি এটাকে আমি ওষুধ হিসাবে ডিক্লেয়ার করি বা বলি এটা খুবই একটা অবৈজ্ঞানিক একটা চিন্তাধারা হবে আমরা অস্বীকার করব না যে একটা ওষুধের বা একটা প্রোডাক্ট বা একটা কোনো একটা সাবস্টেন্সের কোনো একটা ইফেক্টিভিটি থাকবে না আমি একটু আগে একটা বলছিলাম যে আমরা ছোটোবেলায় দুর্বা ঘাসের দিয়ে অনেক সময় কোনো আমাদের আঘাতপ্রাপ্ত হইলে সেখানে আমরা দুর্বা ঘাসের একটা স্তর ব্যবহার করতাম 
এটা আমাদের অভিজ্ঞতার একটা আলোক আমাদের বাবা আমাদের দাদারা করছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আসছে কিন্তু এর মানেই না যে দুর্ভাগাস একটা ওষুধ হয়ে গেল তারা যে ওষুধপত্র খেয়ে ভালো আছে এটার ভিত্তিটা কি এই ভিত্তিটা প্রমাণের জন্য আমাকে ভিত্তিটা প্রুফ করতে গেলে আমার লাগবে আপনার ওনার তারা কিডনির অপারেশন করেছেন কি না হিস্টোপ্যাথোলজির রিপোর্ট আছে কি না বা কোনো অনকোলজিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়েছেন কি না যদি আপনার সার্জারি করেছেন হিস্টোপ্যাথোলজিস্টের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছেন তারপরে তার কাছে যেয়ে থাকে যে হ্যাঁ হিস্টোপ্যাথোলজিতে কনফার্ম করা হয়েছে তার কিডনি ক্যান্সার এরপরে ওনার কাছ থেকে ওই পাতার রস খেতে গিয়েছেন এরকম হলে ভিন্ন কথা এইগুলো আমাদেরকে মনিটরের আওতে আনতে হবে গবেষণা ছাড়া কোনো কিছু ওষুধ হিসেবে স্বীকৃত নয় তাই করশল পাতার রস কিংবা ফল খাওয়া ওষুধ নয় তবে এ নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষার উপর নির্ভর করে যদি দেখি যে এটা সত্যিকার অর্থে কাজ করছে তাহলে আমার গবেষণায় নামতে হবে এটা এবং গবেষণার ফিল্ড আমাদের এখানে এখন অনেক আছে আমাদের এখানে আয়ুর্বেদিক আছে আপনার আবার হার্বালও আছে সব জায়গায় হার্বাল মেডিসিন আছে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন আছে সেখানে তারা এটা গবেষণার আওতায় নিয়ে আসবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে গবেষণার দাবিদার কোর্সল গাছ কোর্সল পাতার ব্যাপারটা যদি ওটা ওষুধ হিসাবে আমাদেরকে এবং এটার কার্যকারিতা নিয়ে কথা বলতে হয় অবশ্যই আমাদের একলা বিভিন্ন যে রিসার্চ প্রক্রিয়া এবং ল্যাব যে প্রসেস এবং ওষুধ যে একটা মানে উদ্ভব হওয়ার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতির মাধ্যমে এটাকে কিন্তু ওষুধ হিসাবে ডিক্লেয়ার করা যাবে তা আর পর্যন্ত ডিক্লেয়ার করা আমাদের সমীচীন হবে না গ্রহণযোগ্য করা হবে না গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল করশল স্থানভেদে টক আতা লক্ষণ সায়ারসপ গ্রাভিওলা বা গায়াবানো নামেও পরিচিত খান আলাবিন আর টিভি ঢাকা দেশের বৃহত্তম ঈদগাহ ময়দান ঐতিহাসিক শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলার সাত বছর আজ এ হামলায় পুলিশের দুই সদস্য সহ স্থানীয় গৃহবধূ ঝর্ণা রানী ভৌমিক নিহত হন ভয়াবহ সেই ঘটনার সাত বছর পার হলেও এখনও শুরু হয়নি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম রাষ্ট্রপক্ষ বলছে আসামিদের অনুপস্থিতির কারণেই বিলম্বিত হচ্ছে সাক্ষ্য গ্রহণ কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি আনবতানবীর হায়দারের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত নুসা জাহান সিন্থের রিপোর্টে দু হাজার ষোলো সালের সাত জুলাই ঈদুল ফিতরের জামাতের জন্য কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগা ময়দানে একত্রিত হয়েছিল লাখ লাখ মুসল্লি ঠিক সে সময় মাঠের কিছু দূরে আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে পুলিশের নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা সে সময় নির্মমভাবে চাপাতি ও কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় পুলিশের দুই সদস্য জহিরুল ইসলাম ও আনসারুল হককে জঙ্গি ও পুলিশের সংঘর্ষে পাশের বাড়ির রান্নাঘরে থাকা ঝর্ণা রানী ভৌমিক নামে স্থানীয় এক গৃহবধূ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান এছাড়াও এ হামলায় পুলিশের আট সদস্য গুরুতর আহত হন পরে ঘটনাস্থলের দায়িত্বে থাকা তৎকালীন পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বাদী হয়ে জঙ্গি শফিউল ইসলাম ও জাহিদুল হক তানিমের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা জঙ্গিদেরকে আসামি করে কিশোরগঞ্জ মডেল থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করেন ভয়াবহ সে ঘটনার এত বছর পেরলেও বর্তমানে মামলাটি আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ে আছে শোলাকিয়ার এই ঘটনা আপনারা জানেন চার্জশিট প্রদান করা হয়েছে তখনকার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এটি সুচারুরূপেই একটি চার্জশিট অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন সিনিয়র অফিসাররা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন আমরা প্রত্যাশা করি সাক্ষীর স্টেজে আছে সাক্ষীরা এসে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আমরা প্রত্যাশা করি আমরা ন্যায় বিচার পাব পুলিশের যে কাজ দুই হাজার সালে ছিল এখনও তাই আছে এখনো যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুলিশ সবসময় প্রস্তুত থাকে এদিকে রাষ্ট্রপক্ষ বলছে গত ছয় জুন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা থাকলেও আসামিদের অনুপস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি গত তারিখ ছিল ছয় ছয় দুই হাজার তেইশ ওই দিন সাক্ষীর জন্য উপস্থিত থাকে এবং সরকার পক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রপক্ষ থেকে মোট সতেরো জন সাক্ষী বাদী সহ বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে আমরা সক্ষম হই এবং এই পাঁচজন আসামির মধ্যে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে ওই মামলাটি ওই দিন আমরা সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারলেও আমরা সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হই নাই আগামী পঁচিশ জুলাই আবারও সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করা হয়েছে নির্ধারিত তারিখে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের
নুসরাত জাহান সিনথি আর টিভি তামিম ইকবালের অবসরের সিদ্ধান্তে হতবাক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তামিমকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন তবে আফগানিস্তান সিরিজে তামিম ফিরে না আসলে অধিনায়কত্ব করবেন লিটন দাস নাজবুল সাকিবের রিপোর্টে বিস্তারিত সবাইকে অবাক করে হঠাৎই অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের মার্কুটে ওপেনার তামিম ইকবাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি তামিমের এমন সিদ্ধান্তে যেমন হতবাক হয়েছেন ক্রিকেট প্রেমীরা তেমনি হতবাক দেশের ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বিসিবি দেশের ওপেনারের এমন সিদ্ধান্তের পর রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বোর্ড কর্তাদের নিয়ে আড়াই ঘন্টা মিটিং করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সভা শেষে গণমাধ্যমকে পাপন জানান তামিমের অবসরের সিদ্ধান্ত একেবারেই অপ্রত্যাশিত তার এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে বিসিবিকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তামিমকে আবারও ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি এশিয়া কাপ এবং তারপর ওয়ার্ল্ড কাপ আর কয় মাস বাকি অক্টোবর সো এই সময় এরকম একটা সিদ্ধান্ত এটা তো ডেফিনেটলি টিমের উপর একটা বিরাট প্রভাব এইবারই প্রথম আমরা সকলে আশা করেছিলাম যে বাংলাদেশ এইবার বিশ্বকাপে ভালো করবে এমন একটা সময় এমন একটা সিদ্ধান্ত এটা আমাদের ক্রিকেটের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে আমি বলে মনে আমরা চাচ্ছি ও ওর সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করে ফেরত আসুন তামিমের সংবাদ সম্মেলনের পর তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বিসিবি সভাপতি এরপর টিম ম্যানেজার নাফিস ইকবালের মাধ্যমে তামিমকে বার্তা পাঠিয়েছেন রয়েছেন তারই উত্তরের অপেক্ষায় এবং নাফিসকে বারবার বলার পরও যখন ও আমার সাথে যোগাযোগ করছে না তখন আমি নাফিসকে এই মেসেজটা পাঠাই নাফিস আমাকে লিখেছে শিওর ভাই আই উইল কনভে ইয়োর মেসেজ এখন পর্যন্ত পাল্টা কোনো উত্তর আমার কাছে এখনও আসেনি সো দিস ইজ ওয়ের উই স্ট্যান্ড পাপন জানান আফগানিস্তানের বিপক্ষে পরবর্তী ওয়ান ডে ম্যাচগুলোতে তামিমকে ফেরানো না গেলে অধিনায়কের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবেন লিটন দাস কেউ ক্যাপ্টেন নাই তো যে ভাইস ক্যাপ্টেন আছে সে চালাবে নাজমু সাকিব আর টিভি ঢাকা নদ নদীর পানি কমছে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সুনামগঞ্জে নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে রাস্তাঘাট থেকে পানি নেমে গেছে জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টার বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় সুরমা নদীর পানি শহরের নবীনগর পয়েন্টে বিপদসীমার আটত্রিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হবে এতে নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি দ্রুতই উন্নতি হবে তবে সুনামগঞ্জ পৌর শহরে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে তিস্তা সহ বিভিন্ন নদীর পানি কমছে নীলফামারী লালমনিরহাট কুড়িগ্রামে এতে নিম্নাঞ্চলের পানি কমে যাওয়ায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে মানুষের জীবনযাত্রা দর্শকে এ বিষয়ে আরও জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুস কুদ্দুস চঞ্চল চঞ্চল নদ নদীর পানি কমতে থাকায় কি পরিস্থিতি দেখছেন বিস্তারিত জানাবেন নাবিলা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা সহ সব কোটি নদ নদীর পানি কিন্তু এখন বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পানি কমে সমতলে প্রবাহিত হচ্ছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে তা আপনাকে জানিয়ে রাখছে যে পানি কমার ফলে চরাঞ্চল এবং নিম্ন অঞ্চলে যে মানুষের বাড়িঘরের পাশ দিয়ে পানি উঠেছিল সেগুলো কিন্তু এখন নেমে গেছে এখন কিন্তু বন্যার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে বন্যায় কিন্তু মানুষের বাড়িঘরে পানি ওঠেনি তবে কিছুটা দুর্ভোগ ছিল সেটিও কিন্তু কেটে গেছে তবে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে তো ফসলের যে ক্ষতিগুলো হয়েছে সেটা পরিসংখ্যান কিন্তু এখনো কৃষি বিভাগ আমাদেরকে দেয়নি দিলে হয়তো পরবর্তীতে জানিয়ে দিতে পারবো আর একটি বিষয় রয়েছে যে পানি কমার সাথে সাথে কিন্তু নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলো কিন্তু ভাঙতে শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব মোতাবেক এ পর্যন্ত কিন্তু পঁচিশটি পয়েন্টে কিন্তু ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পঁচিশটি পয়েন্টে কিন্তু ছাব্বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু জুড়ে ভাঙন তীব্র হয়েছে এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু অনেক মানুষ বাড়িঘর হারিয়েছে বিশেষ করে নাগেশ্বরী উপজেলার আমি যদি বলি বল্লভেখা ইউনিয়নের গঙ্গাধর নদী যেটা রয়েছে সেটি কিন্তু তীর ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে মাঝিপাড়া এবং রামদত্ত গ্রামের কিন্তু বেশ কয়েকটি বাড়ি কিন্তু নদীগর্ভে চলে গেছে এছাড়াও কিন্তু ফুলবাড়ি উপজেলার যে ধরলা নদী রয়েছে সেই ধরলা নদীর অববাহিকা গোরক্ষ মণ্ডপ এলাকায় কিন্তু ব্যাপক ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে 
নদীকর সহ সেখানে কিন্তু একটি বাঁধ যেটি চলাচলের রাস্তাও সেটি কিন্তু নদীকর বিলীন হয়েছে তো সব মিলিয়ে কিন্তু বলা যায় বন্যা কমলেও মানুষ যে নদী ভাঙন অব্যাহত রয়েছে এতে কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষ বাড়িঘর হারিয়ে কিন্তু খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি জানিয়েছে যে এই সমস্ত ভাঙন রোধে জরুরি ভিত্তিতে বালুভর্তি জিও ব্যাগ ফেলে কাজ করছে তারা পরবর্তীতে স্থায়ী বাঁধের সিদ্ধান্ত নেবেন তারা তো নাবিলা ইসলাম আমার কাছে কুড়িগ্রামের বন্যার সর্বশেষ খবরাখবর ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল জানাচ্ছিলেন কুড়িগ্রাম থেকে টানা বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থায় পড়েছে ভারতের মুম্বাই ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে কমল সতর্কতা বৃষ্টিতে কনসাকের দুই জেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া কেরালা এবং গোয়ায় সব স্কুল বৃষ্টির কারণে ছুটি দেওয়া হয়েছে মুম্বাইয়ের সহসা বৃষ্টি কমার আভাসও নেই বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অফিস মহারাষ্ট্র একটি জেলাতেও জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা মুম্বাইয়ের রাস্তায় পানি জমে তৈরি হয় তীব্র যানজট এ অবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে ট্রেন পরিষেবাও सकाल संबाद सर्वशेष संबंधे जेको मोबाइल थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर मध्यान संबाद बारोटा देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबा